。当年太穷了，你们现在这些小孩根本想象不到，半大丫头小子光着脚到处跑，吃的也不够，一大家子一个月连一斤米都分不到。这时候，考察队。带来的那些粮食，对我们来说，诱惑真是太大了。找到了，这么多，够我们一家人吃一年了。赶紧装，装，赶紧走，快！啊，快呀！哎，我跟你们说，每个袋子。最多只能要两碗米，啊，走了，他们就该发现了啊！听到没有？啊，小王，哎，看那锅没有？那锅里面装的可是正经猪油，去，要着，好嘞，快去。放过我们吧，我们下次再也不敢找借口了。走，给我去见队长去，我不去，走，我不去，走。现在怎么办？把人抬起来，跟我走。快点！快点啊！快点！已经两个人了，咱能逃去哪儿啊？瞒不住了，一辈子猫在大山里吗？那我们怎么办？两个人也是伤，傻瓜也是伤，不如趁他们睡觉的时候，把他们全干掉。到时候潘马哥也要死不知道，外面的人肯定以为是境外的人干的。潘马哥，你发话吧，我们听你的。对呀、啊，对，发话吧。
，我们当时已经杀红了眼，像野兽一样，完全控制不住自己。我们一起把尸体扔到了湖里，但是。但是，发生了我这辈子见到过的最可怕的事。没事吧？复生，他们肯定是妖怪，就是湖里的妖怪。你确定他们和之前的一模一样？一模一样。怎么，你们不相信？我信，但是和之前有点不一样。他们的身上多了一股奇怪的味道，就是你说的死人的味道。所以你一直觉得小哥危险，小哥身上有这个味道，所以你认为他是死而复生的人。可是死而复生的人。未必会害人，你为什么这么害怕？是不是之后又发生了什么？当年一起去的那几个人，后来也到了湖里，碰到了湖里的妖怪，他们一家喝的酒，就都死了。死了？二富和财旺。是在家门口吊死的，丁福是喝农药死的。你的意思是，他们是自杀？村里人都这么说，但我知道他们一定不可能自杀，他们是被湖里的妖怪杀死的。我怕极了，逃进山里躲了三年。才敢回来，小哥。怪不得他不认识你。他躲进山里那几年，正好是你住在这儿那段时间。铁块是什么？我也不知道。我逃了三年回来，还是害怕，又去了湖边在那儿捡了一件衣服，铁块就在衣服里。这个铁块也有那种怪怪的味道，本来很浓，时间长了就渐渐散了。那个他肩膀到底是什么人？为什么让你杀了我们？我也不知道他是谁。但是他却知道我干的所有的事
，他特意交代我，如果有人来查当年的考察队，就把他们引到水牛头沟去。看来这个踏青榜就是守护秘密的人了。胖子，你干什么呢？我检查一下小哥到底是活人还是妖怪。妖怪。嗯，我觉得也是。我得看看到底是什么妖怪。哎，都什么年代了，别这么迷信，要相信科学。那个盘马说的话，一大部分都是他自己想象出来的事情。我相信这死人绝对不会复活，而且这狐狸呢，也绝对没有妖怪。那这死而复生的考察队，你怎么解释啊？进山的和出山的，根本就不是同一支考察队。你的意思是，没有人死而复生，后面出来的是另一批人。没错，另一批人易了容，骗过了盘马。我觉得，这是一场蓄谋已久的阴谋。在原本的计划中，第一批考察队本来就会被收买替换，只是盘马意外介入杀了人，所以第二批人将计就计，直接取而代之。而湖底的妖怪应该是陈文景、霍林他们，他们刚好那天晚上去了湖底勘察，躲过了一劫，后来被和盘马一起的三人发现，被误以为是妖怪，但这事儿第二批人根本不知道，他们只是担心替他们出手的人会说出真相，所以。他们为了隐瞒事情的真相，就把盘马带去的三个人全都逼疯了。哎，不对呀、啊，那为什么第二天盘马再去的时候没事呢？要是当场干掉盘马的话，不就被人怀疑了吗？这支考察队不久之后就去了西沙。第二支队伍策划这次行动的目的，就是为了混进西沙考察队。或者是说，阻止第一支队伍进入西沙。可是这几十年前，有这么发达的易容术吗？录像带里就有一个人跟我长得一模一样，而且在西沙的时候，我也看见了一个人跟我长得一模一样。哎，你说来说去都是你的猜测，没有证据啊！证据就在湖底啊！盘马说了，他把尸体扔进了湖里，我们去湖里看一下。如果真的有尸体的话，那就能证明盘马确实杀了第一批考察队，同时也能证明。这儿确实存在过两支不同的考察队，那也证明我们得报警了。不过这都这么多年过去了，那有尸体也早就烂没了，尸体没了，但骨头还在。喂，吴邪，穷奇纹身的事儿你打听到了吗？我问了两个人，都说不知道。要不你让秀秀去问问他奶奶呢？霍老太太不会用手机，图片发不过去。你放心吧，秀秀已经让人去星月饭店打听了，正在等消息呢。那行吧，有消息随时告诉我。知道了。我奶奶至于这么老土吗？连个手机都不会用啊！这不是在找借口吗？这个穷奇纹身的事儿啊，肯定是我奶奶知道的最多。你为什么不去问我奶奶，还非要让我去问新月饭店的尹南风啊？我是不想让九门老一辈的人知道我们在查九门旧事。尹南风他不是九门的人，但是他知道九门的秘密，比我们多得多。开饭了，饭来喽！来来来，哎，哎呀，慢点慢点啊！没了
。小哥一碗，来，天真一碗，这是我的。筷子，谢谢。我是阿贵叔啊，咱明天能换个菜吗？这螺蛳粉再吃下去，人都得臭了。不准换啊！我就喜欢螺蛳粉，这叫臭而不腐，闻之开胃。是吧，云彩？咱不跟这没品味的人一般见识啊！是。对了，阿贵叔啊，羊角山西北边有个湖，您知道吗？哦，听老人说过，我可没去过。我们明天要去一趟，那路危险啊，去不了。哎呀，没事儿，我们小哥呢？这小哥啊，厉害着呢。连有去无回的水牛头沟都难不住他。对啊，您就放心吧，肯定没问题。哎呀，但是还得麻烦你们帮我们找两把能开山的砍刀，最好是磨好的那种，然后再要几口麻绳。帐篷你们有吗？我这倒是有两顶旧帐篷，你你要是不嫌弃的话，嫌旧没关系，能有就行啊。那行哦，还有一个最重要的，你还得帮我们几个找两个熟悉山路的向导。嗯。没问题，包在我身上。哎，太好了，谢谢啊！哎，这螺蛳粉啊，真好吃，啊，趁热吃，趁热吃啊！嗯，正宗螺蛳粉，尝一个。嗯、二爷，擦擦手。二爷。你可真是的，这种脏活您还自己干，下次您让我干就行。水道里有什么新发现吗？陪同我一起下去的工作人员说，这里已经有人进去过了，而且应该是很多年前。很多年前？根据痕迹来看，至少有好几十年了。啊？那我们是不是又白来了？也不算，我在里面发现了一个很奇怪的现象。棺材是开的，水道里有棺材，那得去趟公安局了。嗯，但是没有任何凿撬和炸药损坏的痕迹。开棺的人是直接破了三层棺椁的机关。会不会是我们九门的人干的呀？你看，这是我拍的。铁水封棺，这是哨子棺。嗯，据我所知，能不损坏棺材？还可以直接破解哨子关的，只有张家人双指摊动的绝技。阿贵叔啊，哎呀，哎呀，几位老板都准备好了，那行，那我去叫云彩去。不是找向导吗？怎么是您跟云彩带我们去啊？哎呀，你可不知道啊，这满村子我都跑遍了，就那几个猎人呢，那一早都进了山，半天还回不来呢。你放心。山路我也熟，我带你们去啊！阿贵叔啊，您不会是怕别人赚了这向导钱吧？哎呀，谁赚都是赚嘛，对不对？你看我跟几位老板都这么熟了，那还不照顾一下自己人？再说了，这个路啊，我也一定是安全的，把你们带到。啊，哎，不行，这还有云彩呢。你也说了，这一路不好走，他一个姑娘家家的，万一遇到危险怎么办呀、啊？哎，云彩你就别操心了，那五岁就跟他爷爷进山呢，那山路啊比我还熟呢。你你熟也不行，<笑>这万一遇到什么危险，你这当爹的不心疼，这我还心疼呢。各位老板。瞧不起人是不是？呃，没有没有没有，绝对没有。云三妹妹，你别误会啊，我主要是担心你，在我心里，你绝对是最佳人选。哟，变卦的这么快，看来有人想老牛吃嫩草啊？什么老牛吃嫩草？我正当壮年，就算是牛，那也是壮牛。行了，两位老板，有什么悄悄话路上再说。趁现在天还没热起来，咱们赶紧出发。得嘞。
走吧。冰三妹妹，你尝尝薯片，可好吃了。他才想吃，我都不舍得给他。是吗？啊，那我得多吃点。好吃啊，你就多吃点。到时候呢，我再给你寄啊。你是想把云彩喂成你那样吧？嘘，有你什么事儿？我俩在这说话，别在这当电灯泡啊。你们到底是干什么的？这几天我都看出来了，你们肯定不是搞旅游的，哪有搞旅游的会来这种地方？事到如今，有些事情我必须要告诉你了。其实，我们是有秘密的大人物，但是，只要你亲我一口，我就偷偷全告诉你。那你闭上眼睛。嗯，啊。真亲啊！快点儿！哎哎，云彩，你敢耍你胖哥？哎，到了。我去，终于到了。谁在查这件事儿？谢雨辰和霍秀秀，他们还追问起了佛爷当年去湘西的事情。不知道。行，那我让他们别查了。就说不知道。你说这是相片还是画儿？这其实是张黑白照片，之后上了彩色。这里的人应该就是佛爷，还有尹大小姐。对不住了，二位。尹小姐，以你的辈分，应该喊我老板吧不知道，查了两天就告诉我们不知道啊！那张穷奇图不知道怎么回事也就算了，哦，佛爷的事他居然也说不知道，他们要是不知道谁知道呀？哦，他们要是不知道，那日山爷爷在这心愿饭店干什么呀？行了，别置气了。他们其实就是不想告诉我们，不说就不说，反正九门的事情，又不只是他张日山一个人知道。是米飞的料，带我一呀拜。何老，您请
，请坐。小九爷，今儿个跟你搭戏，好像回到了当年。中间有那么一两下子，感觉到自己是在跟二爷搭戏。何老，您过奖了。只有跟您对戏的时候，才能想起师傅教我唱戏的点滴微末。何老，您喝茶。嚯，嚯，小姐。嗯。你现在越来越像你奶奶年轻时候的样子了。哎呦，何老，瞧您这话说的，我是我奶奶的亲孙女，我不像她像谁呀、啊？<笑>小九爷，今儿个叫我来，不全是为了唱戏吧？还是何老您了解我，我这次专门请您过来啊，既是要跟您唱戏，也要问您一件事。您知道湘西古筝一城水道吗？我知道，你要问些什么？那这二爷还有佛爷，他们去过那儿吗？去过。那他们去那儿，是不是带出来什么东西了？带出来什么东西，我就不知道了。一般来说的话，佛爷带出来的东西，都会放在哪儿啊？佛爷的贵重物品，他一般都交给国家了。至于那些不重要的或者私人用品，大部分他都放在新月饭店了。又是新月饭店啊！佛爷对夫人可真好。佛爷感觉到有些晦气的东西，他不会放在尹小姐那里。听说佛爷有一间密室，有些东西大概就放在那儿了。我派人调查过佛爷捐给国家的文物清单，可这文物清单上，并没有记录关于一城古水道的文物。如果说佛爷真的从里面带出来什么东西的话，或许就放在何老您说的那个地方，可能就放在那儿。可是何老，这佛爷从前的宅邸早就被拆了，宅邸都不在了。那这个什么密室会不会也不在了？佛爷的宅邸或许是不在了，不过以佛爷谨慎小心的性格，他如果修一间密室，想放些私人的物品，应该还没那么容易销声匿迹吧。没留下一点痕迹，没关系。都这么多年过去了，要真有什么线索，早就被雨水冲进湖里了。别急，明天我们就去湖边其他地方看看，说不定就找到了呢。咱们走到这一步了，不管你的秘密埋得多深，我们一定会陪你找到真相的。有天有个人啊，到火锅店去吃饭，点了个清汤锅，哎，结果吃着吃着舌头就麻了，就特奇怪，就把老板叫过来了，说：“老板，哎，为什么我点的清汤锅，这舌头麻了呢？”老板看了看，告诉他：“哎呀，这火锅漏电了。”哎，不好笑吗？天真，老板。胖哥哥叫你，死胖子，又给我乱起外号。死胖子，你找我啊？没有啊，我刚跟云彩聊得好好的，找你干嘛呀？那云彩，哦，云彩怎么了？哼，这小姑娘看上的不是你，她就想跟小哥聊天。看来我亲爱的胖爷。又要失恋喽，节哀顺变吧。去你的！哎，这什么声音啊？
。小哥，这什么声音啊？潮声。潮声？那这么小的湖还有潮水呢？泥土还是湿的，说明水位还在下降，应该是虹吸效应。这虹吸又是什么鬼呀、啊？虹吸而过头啊？类似于抽水马桶的原理。看来这个湖不是个死水湖，湖底肯定有地下河道，和另外一个更大的湖相连着。等月亮引力产生变化的时候，这里的湖水就会被抽过去。那完了完了完了。那要照你的意思，那咱们要找的东西早就被这潮水吸到湖底去了，那就真的完了。我们根本不知道这个湖有多深。要是我们要找的东西正好在湖中央的话，那就得准备潜水装备了。潜水装备？哎，云森妹妹，想必贵村旅游业也没有潜水这一项吧？潜水？我们山沟里哪有潜水的？一般要是抓鱼，就下河去摸。哎呀，小三爷呀，那就劳烦您明天跑一趟，回去搞点装备回来吧。那胖爷您呢？胖爷我当然，胖爷我有手啊。哼，哎，这是佛爷的纹身呐。佛爷身上怎么会有穷奇呢？这穷奇不是凶兽吗？你们年轻人不知道啊，九门之首张大佛爷家族的纹身，就是穷奇。佛爷是张家人，而张家呢，又分为两脉，一脉是东北张家，那是真正的张家。据说那家人的纹身是麒麟。咱们佛爷呀、啊，是张家旁支的一支。旁支就是穷奇的纹身。日山爷爷当年就是佛爷的亲兵，他肯定认识这个纹身的，竟然还好意思跟我们说不知道。张会长的原话是什么？尹南风说，日山爷爷不愿意告诉我们，他就说不知道。慢着，怎么说？不知道，就说不知道。这就是一个信息。张会长的这个信息啊，就是告诉你们，不知道。如果不知道是一个消息的话，那么日山爷爷说的这个不知道，到底不知道什么东西啊？他说的不知道，应该就是密室的地址。但这密室当年一定有准确的位置，可是都已经过了几十年了。这位置啊，应该是找不到。然后呢？所以我们就得找老板的地图。那些曾经在老板地图上出现的地点，加上在现在地图上没有出现的，那这些地点当中，就会有佛爷的密室了。防毒面罩不对，嗯，防虫面罩。再猜，嗯，你好好看看。小哥，你又下水了，有什么新发现吗？你不告诉我算了，我问那两位老板去。哎，云彩，你再猜两下，你再猜两下我就告诉你了。云彩，吴老板，你快看看这是什么。行了，胖子，别总逗人家小姑娘。这是小哥刚捞上来的。嗯，哎，真没意思。给。看这材料和制式，应该也是几十年前的老式潜水镜吧？没错，质量好着呢。我刚才试了一下，一点都没坏。这是当年考察队的东西。吴老板，那。咱走吧，嗯，哎，阿贵叔，啊，你回村的时候帮我们找找，看看有没有那种充气的筏子给我们带回来，啊
，有了这个潜水镜啊，我们就可以坐上筏子，去那个羊角湖的深水里转转了。行，那我们回去了，我给你问问。好，你们可一定要注意安全啊！放心吧，胖爷我水性好着呢，江湖人生，浪里白条。得了吧，胖哥哥，就你还浪里白条，平时浪里白熊吧。哎，你们知道那鲸鱼吧？啊，在陆地上的时候连身都翻不了，但是到了水里就乘风破浪，游刃有余。等着吧啊，胖哥，我给你露两手。哎，别傻笑了，去拿你东西，咱一会儿跟吴老板一块走啊。我就不回去了吧？哎，我留下来还能给他们做做向导。咱不是说好了吗？咱把人老板带到湖边，人家开始忙正事了。哎，咱就回去了。你再留在这儿，留在这儿不就瞎掺和吗？毕竟我比他们熟嘛，我留下来还可以帮帮忙。就是就是，我们这儿啊少不了云彩的帮忙。阿鬼叔啊，你就放一百个心吧啊，有我跟小哥在这儿呢，这云彩啊绝对安全。你们就踏踏实实的下山，我们在这儿安营扎寨。我跟你保证啊，等你回来的时候，这云彩啊，连一根头发丝儿都少不了。嗯，是啊，阿贵叔，既然浪里白兄都这么说了，他一定能照顾好云彩的。那行吧，那你注意安全啊。那那吴老板，走，走吧，走吧，拜拜，走了，庞老板啊。晚上注意白熊。哎哎哎哎，你什么眼神啊？说什么呢你？哎，云彩，哎哎哎，你要去哪儿啊？我爹走了，我回去换个衣服，下湖里玩玩水。那可不行。你放心，我水性特别好。哎呀，我刚跟你爹保证了要好好照顾你，你说你就要下水，这水里多危险呀、啊！你这样，你就老老实实在这儿等着，你浪里白条胖哥哥亲自下水，你想要什么好东西啊？我全给你捞上来。你就请好吧，啊！这是佛爷的大宅，这是佛爷的私邸。看来这张日山说的是没有错，还真是不知道。而且现在的地图上。根本没有办法显示佛爷的房产，这些地点都被隐藏起来了。哎，秀秀，你看，这像不像一条龙脉？还真有点像哎。我听说佛爷对风水堪舆也有些研究，他的宅子建在这里，正是龙眼的位置。难道这条龙脉就是线索？不对，这看起来虽然像一条龙脉。但其实并不是龙脉。我之前听说过一种非常罕见的风水格局，叫复系之脉，与龙脉相似，但又不尽相同。而且这复系是真龙的第八个儿子。传说中，他不擅长隐藏尾巴，尾巴是他最重要的部位。龙头是宅底，龙尾说不定就是密室的所在。你说的没错。密室很有可能就在这龙尾。可是这么一大片区域，我们上哪儿找啊？这密室也不好找啊。什么？不是潜水装备？不是你怎么想的？在我们大山里找什么潜水装备啊？喂，胖子，在这县城里找不到潜水装备啊！哎呦，你可真有意思！你在一个内陆小县城里找什么潜水装备啊？啊，你得到大城市里去啊。对呀、啊，哎，我跟你说呀、啊，这阿贵啊已经找了个竹筏子了，但不好弄上山，一会儿我就去接他。我这忙了一天了，饭都没顾上吃呢、哎。行了，别抱怨了，赶紧收拾收拾，出发吧！啊，不是，哎，云子妹妹。菜快炒好了，准备吃饭啊！哎呦，我不跟你说了，再见。我没说完呢，胖子。哎，胖子，胖子
赶紧装装，赶紧走，快，快呀！谁想想这个帘子，我我就不去了，我们实在是太饿了。来，来，来，来，把那个缝合一下。你不要再一错再错，你冷静一下，你冷静一下，你冷静一下。来来来，兄弟，你什么？对不起，怎么怎么了？再对不起，再来一下，要开局了，我的对不起，对不起，是。来，乖乖哥，哎，对不起，对不起。Sorry, sorry, sorry, sorry. Okay. 我给我弄混了。没错。什么才对不起啊？对不起。韩马说了，尸体扔进了湖里。如果湖里真的有尸体，有我也有来，别急啊。好，干。好，干。我过我们几个，得麻烦你一件事儿，你得帮我们找几个能开山的口道。好，干。对了，我也说完了，羊角湖西北的有个羊角山，对不起。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，干。好，有些是，行，那是好吃啊，到时候我再给你寄啊。有你什么事儿？我俩在这儿说话。我俩在这儿说话。这都不知道怎么回事就算了，农业的事儿也不知道啊。慢着，他怎么说的？大部分物品在哪？是这密室的地址。而这密室啊。相遇存在的意义，只想说多幸运，因为。小哥，牛下水了，有什么新发现吗？有些道理啊，哎，这好像是老板，咱走了。对不起，对不起，这是太阳，太阳。你就放一百个鸡，你们啊就踏踏实实的下山去。那个对，但现在消失的位置，这里面啊，一定就有佛爷的密室。两个呢？